donc euh, aujourd'hui je vais vous présenter la Doll House de ma pulipe. C'est une, une pulipe euh, Tifona et, elle, et je l'ai nommée euh, Bella. Donc euh, voilà. Après il faut que je vous dise que c'est une euh, pré-Doll House parce qu'après quand j'aurai un peu emménagé ma chambre à moi, et ben euh, mon père euh, va me fabriquer euh, en bois. Enfin une vraie Doll House où je pourrais les ranger. Pour l'instant euh, elle est sur le sol alors j'ai pris des, des carrés de feutrine et je les ai posés par terre. Donc euh, voilà, allez, euh, passons à de l'os et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors, on va commencer par le salon. Voilà, donc là nous sommes dans le salon. Euh, voilà un, sa chaise, donc, enfin son petit canapé. Donc déjà c'est euh, le début d'un lit de Barbie que j'avais et la fin du lit que j'ai plié euh, vous la trouverez dans la salle à manger comme table et ça c'est un coussin que j'ai fabriqué je vous en montrerai d'autres, j'ai fabriqué d'autres je l'ai cousu avec du tissu et euh, à l'intérieur j'ai mis du riz pour que ça fasse un peu réaliste voilà ensuite là j'ai mis un distributeur euh, pour la nourriture des animaux là normalement il y a une gamelle mais là euh, l'animal est en train de manger donc ensuite j'ai pris, euh, donc euh, là c'est la télé, donc euh, je vais la retourner pour que vous la voyez. C'était une télé avec marqué Feritopia dessus. Mais bon j'ai colorié là, j'ai colorié là. Et dessus j'ai collé euh, Jolie Doll, là où j'ai acheté ma pulipe. Voilà la télécommande. Ensuite ça normalement c'est une chaise. Mais je l'ai mise à l'envers parce que là la télé rentrait pas. Alors euh, je l'ai mise à l'envers et puis ça fait un peu un décor on va dire. Donc oula donc voilà, voilà pour le salon. Ensuite, on passe dans la salle de bain. Alors dans la salle de bain, il y a une baignoire avec euh, enfin, bleu pour faire comme de l'eau dehors. Et puis euh, sur les côtés, c'est un peu des trucs comme ça là. Voilà. Et euh, là, j'ai fait un trou et j'ai mis euh, du fil de fer bleu pour faire comme un pommeau de douche. Ensuite, euh, là, c'est j'ai acheté ça que tu feras en bois dans les affaires de bois. Je l'ai pas, je voulais le colorier en bleu, mais je me suis dit que j'allais le laisser comme ça, ça faisait un peu plus réaliste. Et puis euh, j'ai pris aussi du fil de fer et puis j'ai mis ça là. Ensuite, là j'ai pris aussi dans le rayon bois de Cultura. Et j'ai peint, là ce coup-ci je l'ai peint en bleu, j'ai écrit Love. Voilà. Et on peut l'ouvrir, un petit truc, de, voilà. Une petite malle. Pour l'instant j'ai rien mis, mais elle mettra sûrement ses affaires sales ou ses serviettes, je sais pas encore. Donc, voilà. Ensuite là, elle a une étagère. Avec des, oula, des petites euh, figurines dessus. Voilà. Ça peut s'ouvrir. Et à l'intérieur, elle peut mettre des choses. Et euh, donc, euh, c'était euh, d'un parfum. Voilà. C'était une boîte d'un parfum. Qui sentait d'ailleurs très bon. <rire> et euh, donc voilà. Ensuite, on passe dans la chambre d'Ali. Alors, la chambre d'Ali. Alors, c'est un, c'est une petite chaise, ça, que j'ai pris euh, toujours à Cultura, des bois d'allumettes vides. C'était euh, 2,12€, les 12, je crois, donc c'est très pratique. Et je les ai peintes, je les ai collées ensemble, ça fait un petit siège. Je dis qu'il peut se déplier, mais en fait, il ne peut pas. Et quand je voudrais faire dormir euh, des invités, eh ben, je mettrai un autre lit. Voilà, ensuite, ça, c'est toujours... Euh, j'ai pris du tissu, j'ai mis les deux côtés, j'ai mis du riz dedans... Ensuite, là, c'est pour euh, la souris euh, rose. Parce qu'elle a deux animaux. Elle a une souris grise et une souris rose. Ça, c'est pour la souris rose, pour qu'elle dorme. Ensuite, là, j'ai pris du fil de fer et j'ai mis du tissu. Et... Oula, ça, c'est le serre-tête de ma pulipe. Euh, et euh, donc, euh, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. À l'intérieur, comment c'est et puis je le pose dessus parce que je trouve que ça fait sympa. Mais bon, c'est pas très stable. <rire> Ensuite là c'est une carte postale en fait. Et je trouve que ça faisait un peu comme un tapis. Donc je l'ai mis là. Ensuite ça c'est quelque chose que j'ai trouvé avec Culture que j'ai aussi peint. Et j'ai fabriqué un tableau euh, violet comme ça avec du carton. Et j'ai collé euh, du papier dessus. Il était déjà comme ça. C'est pas moi qui ai coloré. Et donc voilà. Ensuite euh, on passe dans la chambre de ma pluie. Donc là, j'ai écrit son prénom, Bella. <rire> Ensuite, là, au-dessus, j'ai collé sa carte. Là, c'est pour qu'elle écoute de la musique. 
Ça, c'est son lit. Avec un petit cœur, un petit coussin. Toujours avec du riz, celui-là. <rire> euh, en fait, son lit, c'est du carton. Et j'ai agrafé euh, un, un tissu à poids rouge comme ça dessus pour que ça fasse beau. Et puis, j'ai mis une couette. Ça, c'est son collier qu'elle a pas mis. Euh. Là, ensuite, ça fait un petit miroir. Mais en fait, vu que je trouvais pas de miroir, j'ai mis du papier aluminium. Voilà. Ensuite, euh, là, c'est une commode. Là, c'est pour son deuxième, euh, sa deuxième souris. Là, c'est une commode, en fait. Euh, je l'ai peinte en rouge, j'ai dessiné, enfin j'ai collé des choses dessus, j'ai dessiné comme si elle pouvait s'ouvrir. En fait elle peut pas s'ouvrir mais de l'autre côté, on peut l'ouvrir juste de l'autre côté comme ça. Là. là je range ses habits, là ses chaussures et là ses tissus qu'on met dans ses cheveux. Euh, voilà. Ensuite là je mets son socle. Euh, ensuite là c'est une petite commode que j'ai aussi fabriquée avec des papiers avec des aluminium avec des oula je vais y arriver avec des boîtes d'allumettes que j'ai acheté toujours à Cultura et j'ai collé des... des perles dessus voilà donc on peut l'ouvrir donc ça par derrière et j'ai des choses dedans. enfin pas de ce côté pas dans celui-là mais dans les autres il y a voilà ensuite un petit chapeau pour ma pulipe voilà Ensuite, on va passer, euh, oui, on va passer dans la cuisine, salle à manger. Donc voilà, euh, où on peut voir ma pulipe, Bella, euh, qui est la pulipe Tifona, comme je l'ai dit au début. Euh, voilà, sur euh, deux canapés que j'ai collés ensemble, c'est les mêmes que dans la, que dans la salle, chambre d'amis. Je les collé les deux euh, à côté. Là, pour l'instant, je ne les ai pas peints, mais je les peindrai peut-être. Je ne sais pas encore. Là, c'est la suite du lit que j'ai plié. Et euh, là, bon, c'est parce qu'elle euh, elle est en train de manger. Donc, voilà. Là, elle a ses deux petites souris. <rire> Et euh, après, là, j'ai fait euh, donc, euh, un pot de fleurs. Voilà. Là, c'est moi qui les ai fait. C'est très simple. Vous prenez euh, un cure-dent. Vous coloriez le bout de la couleur que vous voulez comme crayon. Vous laissez un peu pour faire réaliste et au bout vous faites comme une mine, vous recoloriez de la bonne couleur. Donc voilà, là c'est ce qu'elle a besoin pour faire des gâteaux. Donc euh, en fait euh, j'ai pris un verre Barbie et euh, au feutre en délibéré noir j'ai tracé des traits pour faire comme si c'était un doseur. Euh, donc voilà, là elle a ses fruits, là elle a les, a les affaires pour manger pour les animaux, là bah, c'est le frigo et dans le four bah, elle a cuit quelque chose. Désolée pour le bruit, c'est mes parents qui vont dans le garage. Donc euh, voilà, donc si on fait une vue d'ensemble, ça fait comme ça. Voilà. Et euh, donc voilà. Et ah oui, si vous avez pu remarquer, dans la salle de bain, il n'y a pas de toilette. Et bien c'est parce que je n'en ai pas encore trouvé. Euh, si vous savez comment fabriquer des toilettes, euh, vous me faites signe. Et euh, ben voilà. Ah oui, et je voulais vous dire que bientôt, il y aura des nouvelles chaises dans sa dans la hausse. Je ne sais pas encore où je vais les mettre. C'est en fait, vous savez, euh, au supermarché, vous pouvez acheter des petites canettes de Cora, comme ça, à peu près. Toutes petites, hein, euh, comme ça, voilà. Et euh, donc, euh, j'en ai acheté deux pour mon père et moi, euh, rouge, donc Coca-Cola, et une grise pour ma mère, donc Coca Light. Et quand on aura fini de les boire, désolé pour le bruit, c'est l'aspirateur. Quand on aura fini de les boire, et ben je les laverai et ça fera des petits sièges. Et je fabriquerai des coussins que je peux, ronds que je poserai dessus. Oula, l'aspirateur se rapproche. Donc, euh, ben, je vais vous dire euh, salut. J'espère que vous aurez aimé la Dollhouse de Bella. Et euh, bye à tous.